Всем привет из Киева, столицы Украины. С вами Виктор Фурсов. И сегодня 25 января 2019 года. Сегодня у нас на экране интересный жук. Здесь вот сейчас пока он засушенный, но очень вредный, потому что его название хлебный точильщик по латыни стегобиум паницеум. Сегодня у меня спросили про шашеля, который повреждает мебель. То вот это тоже, но это хлебный шашель. С тихобием по ницем хлебный точильщик. Тоже из семейства точильщики, но повреждает он различные пищевые продукты. Вот здесь они живые, потому что в дру... живые в другой коробочке, а здесь мертвые. Потому что они достаточно активно и быстро бегают, мы их покажем отдельно крупным планом. А вот здесь у меня есть даже еще и личинки, поэтому я хочу показать и рассказать о них как о вредителе. И как они же развиваются. Что же это за хлебный точильщик? Что же он ест? Это один из самых распространенных, самых обычных и часто встречаемых вредителей в домашнем хозяйстве. Да, потому что тот самый коричневый небольшой жучок, который часто летает на кухне, это и есть хлебный точильщик. Другой есть еще табачный точильщик. Очень на него похожий. И развивается он действительно на разных пищевых субстратах, продовольственных, табачных запасах, даже на лекарственных травах, на сушеных, чем он только не питается. Жук, кстати говоря, вот не питается сам, он живет за счет жировых запасов, а питается вот эти личинки, вот эти, которые мы видим сейчас, при небольшом увеличении на два, которых хорошо есть голова, крепкие мандибулы, три пары ножек, и они активно вытачивают различные продовольственные продукты. Это может быть сухари, сушки, галетные печенья, дробленые зернопродукты, каши, комбикормы, сухофрукты, лекарственное сырье, как я говорил, сушеные травы, гербарии, коллекции семян и даже коллекции энтомологические насекомых, переплеты книг. Все вот эти личинки прогрызают. Соответственно, они прогрызают, делают ходы и в разных объектах они их разрушают, а если они завелись в энтомологической коллекции, разрушают насекомых. Видим вот здесь меньшего размера личинки. Они злостные вредители. Гербариев и других биологических коллекций. Называются по-английски они драхсторы, аптечный жук, потому что они могут питаться даже различными и ядовитыми лекарственными средствами. Ну и протачивают ходы и жуки, потому что они должны отложить свои яйца внутрь пищевого субстрата. А теперь при заражении обычно их не видно, потому что вот эти личинки прячутся в специальной колыбельке, которую они делают. И в этой колыбельке они развиваются. Сейчас мы попробуем их сделать более крупным увеличением. Поэтому они скрыты от внешнего глаза обычной колыбелькой. И только когда личинка начинает выходить, появляются огромные дырки в пищевых продуктах, в тех же печеньях, галетах. А в крупах они образуют специальные колыбельки, в которых каждая из которых сидит такая личинка. Вот эти личинки и жуки мне попались как раз на сушеном кошачьем корме. Корм высох, испарилась влага из него, и потихонечку его нашли вот эти жуки. И вот эти личинки там прекрасно развиваются. Я их покажу отдельно, как повредили кошачий корм, который тоже видит таких кругленьких небольших капсул. К употреблению в пищу хлеба и круп, которые заражены этим же жуком и вот этими личинками, считается вредным для здоровья, так что лучше их просеять, если уж так надо, скормить животным, а человеку выкинуть эти продукты. Потому что внутри будут сидеть вот эти маленькие личинки. И продукты жизнедеятельности, шкурки, погибшие жуки, шкурки от перелинявших личинок, И сами жуки, которые потом будут оттуда разбегаться. Итак, как же они развиваются? Как они развиваются? Они развиваются 
очень активный и обычно бывает за год даже в неотапливаемых помещениях одно-два поколения. В отапливаемых помещениях развиваться могут круглогодично. Сейчас посчитаем полный жизненный цикл от 70 до 200 дней, зависит от температуры. Вон там даже клещик мы увидим, если сейчас прополз, проползает клещик. Ну, сейчас попробуем тоже увеличить. Это сами жуки. Но тут я хотел показать другой небольшой объект. Он убежал. Быстро скрылся из глаз. Да, вот с этой правой стороны у меня находились... Вот, сейчас мы их перевылечим. Яйца жуков в субстрате. Вот мы видим кругленькие капсулы небольшие, которые очень даже небольшие. Это яйца жуков, отложенные в субстрат. С правой стороны, вот с правой стороны тоже яйцо жука. По центру крошка и яйцо жука. Вот-вот-вот. Опять по центру находятся такие очень небольшого размера. Видите, по два расположены. Они откладываются в субстрат, и из них развиваются личинки. Так что вот соседние здесь личинки, которые они уже просто огромные. И так как откладываются эти яйца, их откладывают самки. Самки жуков. От 60 до 80 яиц в корм для личинок. Стадия яйца развивается, продолжается 1-2 недели. Яйцо развивается. Потом личиночная стадия длится, длится от 4 до 20 недель. Они проникают личинки в толщу субстрата, прокладывают ходы и линяют 4-5 раз. Потом происходит окукливание, которое длится от 12 до 18 дней зависит от температуры. И жизнь взрослого насекомого жука потом продолжается 13-65 дней. А от 2 недель до 2 месяцев тоже зависит от температуры. Полненный жизненный цикл зависит от температуры, качества пищи, влажности. От 70 до 200 дней, до 2 поколений полных в год. Все зависит от окружающей среды. Развитие начинается при плюс 15 градусах уже и верхняя точка 34 градуса. Оптимальная температура 30 градусов и от 60-90% относительной влажности воздуха. Встречаются эти жуки практически повсеместно, это космополит во всем мире. Потапливаемых помещений в жилых домах, надзерновых и продовольственных складах, пекарнях либо заводах, в магазинах, в складах готовой продукции, в жилых домах и просто в помещениях, где они распространяются и перебегают на свет. Вот такая куколка от 2,5 до 4 мм. Сам жук размером от 1,7 до 3,8 мм. Варьируют в зависимости от качества пищи. Могут быть помельче, покрупнее жуки. Половой диворфизм слабо выражен. Однако самки обычно крупнее самцов, значительно крупнее самцов. У жука есть такая так называемая передняя спинка. Она надвинута на голову и голова так подогнута вниз. Поэтому жук очень активно так бежит, спрятав голову и при тревоживании он обычно останавливается и притворяется погибшим. Жук прекрасно летает и хорошо распространяется из одних помещений в другие в поисках питания. Нового пищевого субстрата. И, конечно же, основной метод борьбы с жуком – это чистота 
помещения, продукции, его замораживание или очень активное высушивание, потому что жук будет прилетать просто из других помещений, с улицы, и при хранении любых запасов в открытом виде круп, муки, зернов... зерновых запасов, особенно вот именно перемолотых запасов, потому что личинки будут питаться в основном перемолотыми продуктами. Их развивается несчастное количество. Так что главное это охлаждение продуктов и их очистка от продуктов переработки или нагревание. А при больших объемах это фумигация пищевых продуктов при помощи различных веществ. Но это уже коммерческие методы борьбы, которые нам не интересны. У жуков есть свои вредители, есть даже паразиты. И при возможности мы их еще также покажем на нашем канале. Вот такой интересный вредный жук под названием Стегобиум паницеум. Вредный, привредный, потому что он повреждает самые различные продукты. Вот сейчас его еще крупным планом покажем. Вот, 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 вот. Так что старайтесь закрывать свои пищевые продукты, не допускать разведения жука. Но если уже они появились, можно их свободненько выпускать на улицу или уничтожать куда-то высыпать все испорчивающееся в канализацию, потому что продукты будут немножко вредны для здоровья, лучше их не кушать, ну или не кормить даже своими домашних питомцев ими, потому что продукты жизнедеятельности останутся в этих различных продуктах, именно в крупах, продовольственных запасов, в сухофруктах, комбикорме, лекарственном сырье, сухариках, сушках, галетах. Лучше их выбрасывать. Вот такое сегодня коротенькое видео. Покажем еще более крупным планом. Покажем различные поврежденные продукты. Скомбинируем. Здесь было любопытно и интересно. До следующих встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Будем еще отдельно показывать. Очень сложно комментировать. И также искать, выбирать интересный объектик. Покажем их несколько раз еще более крупным планом. Пока-пока. Подписывайтесь.